வணக்கம் நேர்களை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேலமில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான அதுவுமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான இருக்கக்கூடிய ராமானுஜருடைய மணி மண்டபத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம் ஸோ அந்த கோவிலுடைய வரலாறு என்ன கோவில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ராமானுஜர் மணி மண்டபத்துக்கு போகக்கூடிய வழி அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ இது வந்து சேலம் பைபாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மெயினான ஒரு ரூட்டு இந்த பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆத்தூர் அண்ட் சென்னை போகிற ரூட்டும் இந்த பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா சில்நாய்க்கப்பட்டி பைபாஸ் போகக்கூடிய ரூட்லேருந்து அப்படியே வந்து எருமாப்பாளையம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊருக்குள்ளே தான் வந்து நம்மளுடைய ராமானுஜருடைய மணி மண்டபம் இருக்கு ஸோ இந்த ரூட் அப்படியே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன மாதிரியான சிறப்பம்சங்கள் எல்லாமே இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்க கூட சேர்ந்து நானும் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க போறேன் ஸோ வாங்க போகலாம் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம இருக்கக்கூடியது நம்ம சேலமில் இருக்கக்கூடிய ராமானுஜர் மணிமண்டபத்தில் தான் இருக்கும் ஆலய பயணம் நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கோவிலை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரும் இந்த வாரம் ஆலய பயணத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது சேலமில் இருக்கக்கூடிய எருமா பாளையமில் இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ராமானுஜருடைய மணிமண்டபத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கோவிலுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன எப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்படி அமைச்சாங்க இது அமைக்கும் போது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது இது வரைக்கும் எவ்வளோ பக்தர்கள் வந்துட்டுருக்காங்க என்ன சிறப்புகள் இந்த கோவிலில் இருக்குது அண்டு எப்படிலாம் அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை வந்து இந்த ஒரு ஆலய பயணம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க ஸோ உங்களால் இந்த கோவிலுக்கு வர முடியும் அப்படின்னா வந்து தாராளமாக வாங்க எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற ரூட் எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வேலை வெளியூரில் இருக்கீங்க ஸோ கோவில்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை நிறைய கோவில்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுல ரொம்பவே பெருமையாக நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம்
நம்மளுடைய ராமானுஜர் கோவிலுக்கு உள்ள வந்த உடனே லெஃப்ட் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி பெருமாள் அமைஞ்சிருக்காரு ஸோ இவருடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது சார் நம்ம கூட சொல்ல போகிறாரு வணக்கம் ஸ்ரீரங்கமங்களநிதிம் கருணாநிதி பாசம் ஸ்ரீ வெங்கடாத்ரி சிகராலய காலமேகம் ஸ்ரீ ஹஸ்திசைல சிகரோஜ்வல பாரிஜாதம் ஸ்ரீசம் நமாமி சிரசா யதுசைல தீபம் ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் கலியுக பிரத்யமான கண்கண்ட தெய்வமான திருவேங்கடமுடையான் பெருமாள் சன்னிதியில் பகவத் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காக ஆயிரத்தி பதினேழில் ராமானுஜர் அவதரிச்சிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இவருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காக இங்கே மணிமண்டபம் இங்கே மணிமண்டபத்தில் பகவத் ராமானுஜர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் நூற்றி இருபது வருடம் அந்த நூற்றி இருபது வருடம் பகவத் ராமானுஜர் பூர்ணமாக வாழ்ந்திருக்கார் தான் வாழ்ந்த அந்த நூற்றி இருபது வருடம் காலத்தில் ஸ்ரீரங்கம் காஞ்சிபுரம் திருப்பதி மேல்கோட்டை இந்த நான்கு திவ்ய தேசம் கோவில்களுக்கும் சென்று பெருமாள்கிட்ட நிறைய தொண்டுகள் கைங்கரி எல்லாம் புரிஞ்சு பெருமாள்கிட்ட நேரடியாக பிரத்யமாக பேசியிருக்கார் அந்த வகையில் இந்த நான்கு பெருமாள் சன்னிதிகள் இந்த பகவத் ராமானுஜரை சுற்றி அவன் எழுந்தருளி சேவை சாதிக்கிறார் இந்த பகவத் ராமானுஜர் நான்கு சன்னிதியில் ஈசான்யமுக்கு இந்த பகவத் ராமானுஜர் பகவத் ராமானுஜர் சன்னிதியில் திருவேங்கரமுடியான் பெருமாள் சன்னிதியில் புஷ்ப மண்டபம்னு சொல்லுவா தியாக மண்டபம் புஷ்ப மண்டபம் போக மண்டபம் ஞான மண்டபம்னு நான நாலு மண்டபங்கள் அதில் புஷ்ப மண்டபம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த திருவேங்கரமுடியான் பெருமாள் சன்னிதியில் ராமானுஜர் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த பெருமாளுக்கு சங்கு சக்கரம் ராமானுஜரே கொடுத்து பெருமாளுக்கே ஆச்சாரியனாக இருக்கார் இதுக்காக இந்த ராமானுஜர் பெருமாளுக்கு சங்கு சக்கரம் அல் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஊர் ராஜா ஊர் திருப்பதை திருவேங்கடமுடியான் பெருமாள் சன்னிதியில் அந்த ஊர் ராஜாவுக்கு ஒரு சமயம் போர் வந்தது அந்த போரில் அந்த ஊர் ராஜா நான் வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெருமாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார் பெருமாளும் தான் வைத்து கொண்டிருந்த சங்கு சக்கரங்களை அந்த ராஜாவிடம் கொடுத்து ராஜா இந்த ரா இந்த சங்கு சக்கரத்தை வைத்து கொண்டு நீ யுத்தம் புரிவாய் உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும்னு பெருமாள் பிரார்த்தனை பெருமாள் சொல்ல அந்த ராஜாவும் அந்த சங்கு சக்கரங்களை வைத்து கொண்டு யுத்தத்தை புரிஞ்சால் ராஜாவுக்கு வெற்றியும் கிடைஞ்சது வெற்றியும் கிடைத்தது நாளடைவில் ராஜா பெருமாள் சங்கு சக்கரம் இல்லாமல் அபயஹஸ்தமும் கடிஹஸ்தத்தோடு இருந்தார் நாளடைவில் இருந்ததுனால அங்கே இருக்கிறக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இவர் பெருமாள் கிடையாது இவர் பக் பத்ரகாலியன் சொரூபம் சிவன் சொரூபம் காளியன் சொரூபம்னு சொல்லி அவர் அவர்கள் அவரவர்களுடைய தேவதைகளை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ ராமானுஜர் அவதார காலத்தில் ராமானுஜர் திருமலைக்கு எழுந்தருள்னார் அப்போ எழுந்தருளும் போது ராமானுஜர்ட்ட இந்த தர்க்கம் பேசினான் தர்க்கத்தை சொன்னோடனே ராமானுஜர் சொன்னார் பெருமாளுடைய வலது கையிலும் இதில் இடது கையிலையும் நாகாபரணம் இருக்குது இந்த நாகாபரணம் வந்து பெருமாள் ஒருத்தர் தான் சாத்திக்குவார் இவர் திருவேங்கடமுடையான் பெருமாள் சிவன் நாராயணன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிறவ யாரும் ஒத்துக்கலை சரி உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிற அடியன்னு சொல்லுன்னு சொல்லி ராமானுஜர் சொன்னார் நீங்கள் காளியின் சுரூபம் பத்ரகாலின் சிவன் சுரூபம் சுப்பிரமணியம் சா சிவ சிவன் சுரூபம்னு சொல்கிறேன் அந்தந்த தெய்வந்த அந்தந்த தெய்வ தெய்வதைகளுக்கு தெய்வங்களுக்கு உண்டான ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அர்த்த மண்டபத்தில் வச்சுருங்க நைட்டு ஏகாந்த சேவை பள்ளியார பூஜை முடிஞ்ச உடனே சன்னதியை திருக்காப்பு சாத்திடலாம் மறுநாள் காலையில் அந்த சன்னதி சுப்பிரபாதம் முடிஞ்ச உடனே பெருமாள் விஸ்வரூப நேரத்தில் அந்த பெருமாள் எந்த சுவாமியோ அந்த பெருமாள் அந்த எந்த சுவாமியோ அந்த 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 தெய்வத்துக்கு உண்டான ஆயுதங்களை எடுத்துகிட்டு பெருமாள் தரிசனம் கொடுக்கட்டும் சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கட்டும்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கவே எல்லோரும் ஒத்துண்டா எல்லோரும் அவங்கவுங்களுக்கு உண்டான கத்தி சூல ஆயுதம் ஹல முசலம் போன்ற ஆயுதங்கள்லாம் கொண்டு வந்து இந்த அர்த்த மண்டபத்துடைய வாசலை கொண்டு வந்து வைத்துட்டு ராமானுஜர் பெருமாள் ராமானுஜருடைய சார்பாக பெருமாளுக்கு சங்கு சக்கரங்களை கொண்டு வந்து ராமானுஜர் பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அந்த அர்த்த மண்டபத்தில் கீழே வைத்துட்டு நைட்டு ஏகாந்த சேவை பள்ளியார பூஜை முடிஞ்ச உடனே சன்னதி திருக்காப்பு சாத்திட்டு பூட்டிட்டு வெளியே மகா கர்ப்ப கர கர மகா மகா துவாரமும் சன்னதி சாத்திட்டு எல்லோரும் போயிட்டான் ராமானுஜர் தன்னுடைய மடல மடத்தில் போய் தூங்கியிருந்தார் மடத்தில் போய் தான் உறங்கியிருக்கும் பொழுது பெருமாள் ராமானுஜருடைய சொப்பனத்தில் அதாவது கனவுல எழுந்தொருளி ஓய் ராமானுஜரே என்ன தூங்கியிருக்கிற வாரும் அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜரை பெருமாள் அழைக்கிறார் மடத்தில் இவர் வந்து ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம்னால அங்கேருந்து மனிதனாக வர முடியல அதனால் என்ன பண்ணார்னா இவர் ஆதிசேஷனாகவே மாறுறார் பாம்பாகவே மாறி அங்கேருந்து பாம்பாகவே ஊர் அப்படியே சன்னதிக்குள்ளே வர்றார் சன்னதிக்குள்ளே வந்தோடனே மகா துவாரம் இருக்குது அந்த ராஜகோபுரத்துடைய வாசலில் ஒரு சின்ன துவாரம் ஒரு ஓட்டை இந்த ஓட்டை வழியாக உள்ளார வந்துடுறார் உள்ளார வந்தோடனே கர்ப்பகிரகம் துவாரபாலிட்ட வர்றார் கர்ப்பகிரகத்தில் கொஞ்சம் கூட கேப்பே இல்லை சரி கேப் இல்லையே எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தார் அப்படியே பிரதட்சணமாக வரும்போது அந்த எல்லா சன்னதியும் எங்கள் சேவிக்கலாம் அபிஷேகம் பண்ணாக்கா அந்த அபிஷேக ஜலம் அந்த சன்னதிக்கு வலதுபுறமோ இடதுபுறமோ வெளியே வரும் அந்த வந்து
அதற்கு ராமானுஜர் பெருமானுடைய ஆக்கியம் ஏற்றுக்கொண்டு சங்கு சக்கரங்களை எடுத்து பெருமாளுடைய தோல்ல சங்கு சக்கர ராமானுஜர் சாத்திட்டு அடியன் உத்தரவு வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி வந்த வழியாகவே தன்னுடைய மரத்தில் போய் உறங்கிட்டார் மறுநாள் காலையில் சுப்பிரபாதம் தோமால் எல்லாம் முடிஞ்ச சுப்பிரபாதம் முடிஞ்ச உடனே பெருமாளுக்கு நவநீதா ஆரத்தி நடக்கும் பொழுது பெருமாள் சங்கு சக்கரத்தோடு பெருமாள் செவ சாதித்தார் அதனால் பெருமாளுக்கே சங்கு சக்கரம் கொடுத்ததுனால பெருமாளுக்கு ஆச்சாரிய சுரூபத்தில் திருமலையில் ஏழியிருக்கார் எல்லா சன்னதிலையும் ராமானுஜர் அஞ்சலி ஹஸ்தத்தோடு எழுந்தொருள் இருப்பார் ஆனால் திருவேங்கடமுடியான் பெருமாள் சந்தில் மட்டும் ஆச்சாரிய சுரூபத்தில் எழுந்தொருள் இருக்கார் இதுக்காக ஆச்சாரிய சுரூபத்தில் எழுந்தொருளிருக்காருன்னா சங்கு சக்கரம் யார் கொடுப்பார் பெருமாள் சிஷியனை கொடுப்பார் ஆச்சாரியன் சிஷியனை கொடுப்பார் இங்கே பெருமாளுக்கே சங்கு சக்கரம் ஆச்சாரியர் கொடுத்ததுனால பெருமாளுக்கு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் ராமானுஜர் திருமலையில் பாஷ்யக்காரராக எழுந்தவுள்ளிருக்கார் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் அனந்தாழ்வான் அப்படிங்கிற தன்னுடைய சிஷியர்களுக்குள்ளார தன்னுடைய மடத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் சிஷியர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்போது அந்த காலத்தில் திருமலையில் அடந்த காடு அடந்த வனப்பகுதி நிறையா விஷஜந்துக்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் திருமலையில் புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இல்லை யாரும் அங்கே நான் நிறையா திருமலைக்கு வரமாட்டோம் பெருமாள் கைங்கரியம் பண்ண யாரும் வரமாட்டோம் அப்போது அந்த நேரத்தில் திருமலையிலேருந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து ராமானுஜ மாதிரி காலக்ஷேபம் நடத்திட்டுருக்கார் அவர் பாடம் எடுத்துட்டுருக்கார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னால் யாரோ கைங்கரியத்துக்கு ரெண்டு பேர் அனுப்புவான்னு சொல்லி திருவேங்கடமுடியான் சன்னிதிலேருந்து ராமானுஜர் வந்து சுவாமி இந்த மாதிரி திருமலைக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும்னு சொல்லி கேட்க ராமானுஜர் பார்த்து அதனுடைய சிஷியர்கள் கோஷ்டியில் யாரேனும் திருமலைக்கு கைங்கரியத்துக்கு போவார் உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் யாரும் முன்வர மாட்டேங்கிறார் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கேட்குறார் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கேட்ட உடனே அடியேன் வரேன்னு சொல்லி ஒரு சிஷியன் ஏந்தி சொல்லிக்கிறார் இவ்வளோ பெரிய இத்தனை பெரிய சிஷியர்கள் இருக்கா நூற்றுக்கணக்கான சிஷியர்கள் இருக்கார் யாரும் ஏந்திச்சு நிற்க மாட்டேங்கிறார் நீ ஒருத்தர் மட்டும் நின்று தைரியமாக போகிறேன்னு சொல்கிறேன் அதனால் அவருடைய பேர் அனந்தன்னு பேர் இருந்தது நீர ஆண்மகன் அதனால் அனந்தாழ்வான்னு சொல்லி அவருக்கு திருமண் அவருக்கு திருநாமம் சாத்தி அவர் திருமலைக்கு கைங்கரியத்தை புஷ்ப கைங்கரியத்துக்காக அனுப்பியிருந்தார் அப்போ புஷ்ப அங்கே போய் புஷ்ப கைங்கரியம் செய்யும் பொழுது அவருடைய மனைவி ஆண்டாள் அவர் கர்ப்பமாக இருந்தார் ரெண்டு பேரும் அங்கே திருமலையில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு வலதுபுறத்தில் இன்றைக்கி திருமலைக்கு தரிசனத்துக்கு போகிறோம் நாம் பெருமாளுக்கு சகசிரநாம சகச தீப அலங்காரம் நடக்கும் அந்த மாட வீதியில் நேராக லாஸ்ட்டு போனோன்னா அனந்தாழ்வார் தோட்டம்னு இருக்குது அந்த இடத்துல போயிட்டு மரங்களை மரங்கள் செடிங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நிலத்தை உழுது அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மர பூ பூ பூச்செடியை நட் நடுவதற்காக அந்த நிலத்தை உழுக்கிறார் அங்கே உழும் பொழுது அந்த மண்ணை எடுத்து அந்த சட்டியில் தலைமையில் சுமந்து இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு நூறு மீட்டர் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் அந்த மண்ணெல்லாம் கொட்டார் அப்போ கொட்டும்போது பெருமாளும் திருவேங்கடமுடையான் பெருமாளும் தாயாரும் பேசிக்கிறார் இவ்வளோ பெரிய அடர்ந்த வனப்பகுதியில் யாருமே வரக்கூடிய யார் விஷஜந்துக்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வனப்பகுதியில் அனந்தாழ்வான் அப்படிங்கிற ஒரு சிஷியன் வந்திருக்கான் அவர் நம்ம பரிசோதித்து பார்க்கணும் அவரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி பெருமாள் தாயாரும் ஒரு வேண்டுவன் வேடுவன் வேடு வச்சு வேஷத்தில் வந்து நமக்கு அந்த தொண்டில் கைங்கரியம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறேன் அப்போ கேட்கும் பொழுது நம்ம இந்த தொண்டை கைங்கரியம் யாரும் கொடுக்க மாட்டோம் நாமளே செய்வோம்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சொல்கிறேன் மறுபடியும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்து கேட்கும் பொழுது சொன்னால் கேட்க மாட்டீர்களா அப்படின்னு சொல்லி அனந்தாழ்வான் தான் வைத்திருக்கக்கூடிய கர்ப்பாடை எடுத்துகிட்டு அந்த வேடுவன் வேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை துரத்திட்டு போகிறார் அவர் துரத்துட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுறார் பெருமாள் எல்லாமே எப்போவுமே பெருமாள் சந்தையில் போனால் ரைட் சைட்லேருந்து அப்படியே பிரதட்சணமாக வலதுபுறமாக வருவார் ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்து அந்த பெருமாள் என்ன பண்ணிட்டார்னா வேடுவன் வேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் பெருமாள் ரிபேஸில் போயிட்டார் ரிபேஸில் பிரதட்சணமாக ரிபேஸில் அப்பிரதட்சணமாக சுற்றிட்டு மேலே கோயிலுக்குள்ளே போய் மறைஞ்சிட்டார் பெருமாள்கிட்ட போய் மறைகிறார் அவரை கரப்பாடை எடுத்துகிட்டு துரத்திட்டு போகிறார் அந்த அனந்தாழ்வார் துரத்திட்டு போகும்பொழுது நேராக கோயிலுக்குள்ளே போய் நீ கோயிலுக்குள்ளே வேறு போறியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் அனந்தாழ்வார் என்ன பண்ணிட்டார் தான் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய கரப்பாடையை தூக்கி வீசிட்டார் அந்த பெருமாள் அந்த வேடுவன் வேஷத்தில் இருக்கார் இல்லையா அந்த வேடுவன் மேலே வீசிட்டார் அந்த பெருமாள் எனக்கு வேடுவன் இப்படி திரும்பி பார்த்தார் பார்த்த உடனே தன்னுடைய தாடையில் அந்த கரப்பாறை உழுந்து கடப்பாறை கீழே உழுந்தது தாடையிலேருந்து ரத்தமாக வந்தது அந்த தாயாரும் பெருமாளும் வேடுவன் வேடு வச்சு வந்தார் பெருமாள் உள்ளார் பண்ணிட்டார் தாயார் மாட்டிக்கிட்டார் உள்ளார மரத்தில் தன்னுடைய நந்தவனத்தை தன்னுடைய மரத்தை நந்தவனத்திலையும் அந்த தாயாரை கட்டிட்டார் கட்டினோடனே பெருமாளை பெருமாளை கரப்பாயினால் துரத்திட்டு போயிட்டு பெருமாள் சந்தையில் கரப்பாறை வீசிட்டார் அந்த கரப்பாடை இன்னைக்கு கூட திருமலையில் ராஜகோபுர வாசலில் இன்னைக்கு கூட போனாலும் சேவிக்கலாம்
கட்டி போட்டிருக்கா போய் கூட்டிட்டு வாங்கோன்னு சொல்லி சொல்ல பெருமாள் அந்த அர்ச்சகர் எல்லாரும் போயிட்டு சுவாமி இந்த தாயார் நீங்கள் கட்டி வச்சுட்டீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது இப்போ தாயார் அங்கேருந்து பெருமாள் மார்பல மகாலட்சுமியில் இருந்தால் அடடா அவச்சாரப்பட்டுட்டேன்னு சொல்லி அனந்த ஆழ்வாரும் பெருமாள்கிட்ட வந்து சமா பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார் இப்படியாக ராமானுஜர் வாழ்ந்த காலத்தில் பெருமாளுக்கு ராமானுஜரே சங்கு சக்கரம் கொடுத்துருக்கார் தன்னுடைய சிஷ்யான அனுப்பி பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் இப்படியாக இந்த சன்னதிக்கும் ராமானுஜருக்கும் திருவேங்கடமடையான பெருமாள் சன்னதிக்கும் ஆச்சாரியன் சுரூபத்தில் இருக்கார் இந்த மாதிரி நான்கு சன்னதிகளும் நான்கு விதமான சம்பந்தத்தோடு இருக்கார் அவருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காக இங்கே மணிமண்டபம் ஸ்ரீ ஸ்ரீமதே ரம்யஜா மாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்க வாசினே பூஜாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம் மங்களாசாசன பரேர் மதாச்சாரிய புரோகமை சர்வைஷ்ட பூர்வை ராஜாரியை சத்கிருதாயாஸ்துமங்கலம்
கொஞ்ச தூரம் அங்கே கிட்டேயே பார்த்தோம்னா நிறைய திருமண் கட்டிகள் இருக்குது ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா அந்த திருமணம் எடுத்து திருமண் போட்டுக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போடுறார் போனோடனே கோவில் சன்னதி வந்துடுச்சு அந்த சன்னதி போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பாலடைஞ்சு கிடக்கிறது அந்த பாலடைஞ்சு கிடக்கிற சன்னதிகள் போய் பார்க்குறார் எல்லாமே பார்த்தோம்னா தரமட்டம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன தூண்டு இருக்கணும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் பார்த்தோம்னா ராமாஜர் பிரதட்சணம் வரும்பொழுது பக்கத்தில் பார்க்குறார் ஒரு மாமரம் இருக்குது அந்த மாமரத்து கீழே ஒரு புத்து இருக்குது அந்த மாமரத்தை நின்று ஒரு கிளி கூடுது என்ன சொல்கிறதுனா அந்த கிளி இந்த இடத்த தான் பெருமாள் உதஞ்சி இருக்கிறார் சொல்லி ராமானுஜருக்கு காட்டி கொடுக்குறது ராமானுஜர் அதை தெரிஞ்சுட்டு அந்த ராஜாட்ட சொல்லி அந்த புத்தை இடிக்கிறார் புத்தை இடித்த உடனே பெருமாள் மூலவர்கள் இருக்கார் அந்த பெருமாளை மேலே ராமானுஜர் கூப்பிட்டு வந்துடுறார் மேலே ஏழை பண்ணுற திருநட்சம் பார்த்தீங்கன்னா தை மாதம் புனர்பூஷ நட்சத்திரத்தில் அந்த பெருமாளை மேலே ஏழை பண்ணுறார் ராமானுஜர் இந்த சன்னதிலாம் பார்த்திங்கன்னா புனருத்தாரணம் பண்ணி பெருமாளுக்கும் மூலவருக்கும் சம்பத்குமாரன்னு திருநாமம் சூட்டி சம்ப்ரோஷம் பண்ணிடுறார் இப்போ மூலவர் கிடச்சிட்டார் உற்சவரை பார்த்தோம்னா உற்சவரை காணும் உற்சவர் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட ராமானுஜர் போய் கேட்குறார் இந்த மாதிரி இந்த கோவில் பார்த்தோம்னா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கும் பொழுது தான் ராமானுஜருக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி டெல்லியில் இருக்கிற எம்மோடு ராஜன் சொல்லி ஒரு ராஜா தான் பார்த்தோம்னா இந்த சன்னதியை முஸ்லீம் இனப்பெருக்கத்தின் போது பார்த்தோம்னா இந்த சன்னதியை பால் அடைஞ்சு இடிச்சுட்டு எல்லாம் சின்ன பண்ணம் பண்ணிட்டு போயிடுறார் அப்படியே பார்த்தோம்னா உற்சவர பெருமாளை பார்த்தோம்னா கொலை அடிச்சுட்டு போயிடுறார் அந்த ராஜா ராமானுஜர் இதை தெரிஞ்சுண்டு ரா டெல்லியில் வரைக்கும் ராமானுஜர் நடந்து போகிறார் நடந்து போய் அந்த ராஜாட்ட இந்த மாதிரி எங்களோட பெருமாளை நீர் தான் உங்ககிட்ட தான் இருக்கிறது நீங்கள் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ராமானுஜர் கேட்குறார் கேட்கும் பொழுது அந்த ராஜா அந்த எம்மோடு ராஜ் அந்த டெல்லி ராஜா பார்த்தோம்னா ராமானுஜரை பார்த்தோடனே அவரோட திரும அவரோட திருமுகத்தை பார்த்தோடனே பார்த்தோம்னா இவர் ஒரு பெரிய மகான் மாதிரி தெரிகிறது ஆகையினால் இவர் கேட்குறது நம்ம தான் கொடுத்துணும்னு சொல்லி அந்த ராஜா நினைக்கிறார் இங்கே உங்கள் நாங்கள் நீங்கள் தேடி வந்தது எங்கள் கிட்டே இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜா சொல்கிறார் ராஜா பார்த்தோம்னா இந்த கஜானா தொடர்ந்து உங்களது எந்த பெருமாள் இருக்கிறதோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ராமானுஜர் போய் பார்க்குறார் உளவை பார்த்தோம்னா பெருமாளை காணும் இதர தெய்வங்கள் எல்லாமே இருக்குது பெருமாளை காணும் ராமானுஜர் ரொம்ப ஏமாற்றம் அடைஞ்சிடுறார் இந்த மாதிரி என்னடாவா நம்ம அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தோமே இங்கே பெருமாளோட எதுவுமே கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி ராமானுஜர் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறார் அப்போ தான் பார்த்தோம்னா ராஜாவோட மந்திரி சொல்கிறார் ராஜா இந்த மாதிரி அந்த பெருமாளோட விக்கிரகம் உங்களோட பொண்ணு கையில் இருக்கிறது உங்களோட பொண்ணு தான் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ராஜாவோட மந்திரி சொல்கிறார் ராமானுஜரும் உங்களோட இளவரசி பொண்ணை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ராஜா சொல்கிறார் சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இளவரசியோட அறைக்கு போகிறாங்க போகும் பொழுது பார்த்தோம்னா அந்த ராஜா ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி எது எங்களோட அந்தரங்கபுரம் அந்த அறைக்குள்ளே நீங்கள் எதுவும் வரக்கூடாது நீங்கள் வெளி உங்களோட பெருமாளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வெளியே கூப்பிடுங்க உங்கள் பெருமாள் வந்தால் அழைச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அந்த ராஜா சொல்லிடுறார் ராமானுஜர் போய் பார்க்குறார் அந்த அறைக்கு முன்னாடி நின்று பார்க்குறார் முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தோம்னா ஒரு மெத்த மேலே இளவரசி இருக்கா அந்த இளவரசியோட மடியில் அந்த பெருமாளை வச்சு விளையாடிட்டுருக்கா இதுதான் ராமானுஜர் பார்த்தோன்னே இதுதான் எங்கள் பெருமாள் இந்த பெருமாளை கொடுத்துருங்கன்ற அந்த ராஜா சொல்கிறார் இது உங்களோட பெருமாளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வெளியே கூப்பிடுங்கோ உங்கள் பெருமாளை வந்தால் நீங்கள் அழைச்சிட்டு போங்கன்ட்டார் ராமானுஜர் உட்காந்து ஓடி வாரா செல்ல பிள்ளை ஓடி வாரா செல்ல பிள்ளை ஓடி வாரா செல்ல பிள்ளைன்னு மூணு வாட்டி கூப்பிட்றார் அந்த பொண்ணு மடியில் இருந்த பெருமாள் விக்கிரகம் அப்படியே குழந்தையாக ரூப மாதிரி ஓடி வந்து ராமானுஜர் மடிமையில் உட்காந்துருச்சு ராமானுஜர் மடிமையில் அந்த பெருமாள் உட்காந்த உடனே சிலாரூபம் ஆகிட்டார் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா ஓடி வாரா செல்ல பிள்ளைன்னு கூப்பிட்றார் அப்பா ஸ்தானத்திலேருந்து தன்னோடய பிள்ளையை கூப்பிட்றார் பிள்ளையை கூப்பிடும் பொழுது அந்த பெருமாள் ஓடி வந்து ராமானுஜர் மடிமேல் உக்காந்தனால பெருமாளுக்கு செல்ல பிள்ளைன்னு திருநாமம் செல்ல பிள்ளை செல்வ நாராயண பெருமாள் இப்போ பெருமாளுக்கு செலுவ நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி திருநாமம் ராமானுஜர் இந்த பெருமாளை ஏழை பண்ணி ஊருக்கு அழைச்சிட்டு வரார் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு வரும் பொழுது பார்த்தோம்னா அந்த இளவரசி பார்த்தோம்னா இந்த பெருமாளை விட்டு பீயறதுக்கு மனசு இல்லை ஆகினால் பார்த்தோம்னா அந்த ராஜாட்ட அப்பாட்ட சொல்லிடுற அப்பா இந்த மாதிரி ராமானுஜர் அந்த பெருமாள் ஏழை பண்ணிட்டு கொண்டு போயிடுறார் நானும் பெருமாள் கூடயே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இளவரசை சொல்லிவிட்டு ராமானுஜர் கூடயே வந்துடுறார் எல்லோரும் பார்த்தோம்னா கோவில் வரைக்கும் வந்துட்டான் கோவில் வரைக்கும் வந்த உடனே பெருமாள் உற்சவரை பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணிட்டா இந்த பொண்ணு நிற்கிறா இந்த பொண்ணை என்ன பண்ணுன்னு ராமானு
செலுவ நாராயணன் அப்படின்னா என்ன அந்த கன்னடத்தில் என்ன பொருள்னு பார்த்தோம்னா செலுவ நாராயணன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான பெருமாள்னு திருநாமம் ஆகையினால் பார்த்தோம்னா செலுவ நாராயணன்னு உற்சவருக்கு திருநாமம் இந்த பெருமாள் சன்னதிக்கு பார்த்தோம்னா ஞான மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திரு ஒரு பேர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கு பார்த்தோம்னா போக மண்டபம் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் பார்த்தோம்னா தியாக மண்டபம் திருப்பதி வெங்கடாஜ் பார்த்தோம்னா புஷ்ப மண்டபம் இந்த பெருமாளோட சன்னதிக்கு ஞான மண்டபம்னு பேர் பெருமாள் பார்த்தோம்னா ஞானத்தை கொடுக்குற பெருமாள் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா இந்த பெருமாளுக்கு பனிரெண்டு வருஷங்கள் கைங்கிரியம் பண்ணியிருக்கார் ராமானுஜர் கைங்கிரியம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து வைகுண்ட பிராப்தி அடைஞ்சிருக்கார் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா இங்கே தானுகந்த திருமேனிய ராமானுஜர் சேவை சாதிக்கிறார் ராமானுஜர் இந்த பெருமாளுக்கு பனிரெண்டு வருஷங்கள் கைங்கிரியம் பண்ணியிருக்கார்
ராமானுஜருக்கு உடையவர்னு பார்த்தோம்னா இன்னொரு திருநாமம் இருக்கிறது இது எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா உடையவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நித்திய விபூதி நீலா விபூதி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விபூதி இருக்கிறது அதாவது ஒன்று நாம் இங்கே இருக்கிற பூலோகமும் மேலே இருக்க அந்த பரமபதமும் இந்த ரெண்டு விபூதிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உடையவன் நீ தான் அதனால் பார்த்தோம்னா ராமானுஜ தான் ரெண்டு விபூதிகளுமே உடையவர் அதனால் பார்த்தோம்னா உடையவர்னு திருநாம சாத்தனு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத பெருமாள் தான் ரங்கநாத பெருமாளுக்கு ராமானுஜர் கடைசி காலங்கள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கைங்கிரியம் பண்ணியிருக்கார் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி பதினேழில் ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணினார் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷங்கள் பார்த்தோம்னா ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா வைகுண்ட பிராப்தி அடைகிறார் சுவாமி ராமானுஜர் வைகுண்ட பிராப்தி அடைகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா வைகுண்டம் அதாவது சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அதாவது சொர்க்கம்னா வைகுண்ட பிராப்தி அதாவது ராமானுஜர் இறந்து போயிடுறார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வைகுண்ட பிராப்தி தான் சொல்லணும் அப்படி போகும்போது பார்த்தோம்னா எல்லா சிஷ்யர்களும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் இப்போ வைகுண்ட பிராப்திக்கு போகிறேன் நான் வைகுண்டத்துக்கு போனோடனே யாரும் அழக்கூடாதுன்னு சொல்லி சிஷ்யர்கள் எல்லாத்துக்கும் சமாதானம் சொல்லிவிட்டு ராமானுஜர் சொர்க்க பிராப்திக்கு போயிடுறார் போன உடனே பார்த்தோம்னா அசரீரியா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத பெருமாள் பார்த்தோம்னா அசரீரியா வந்து சொல்கிறார் ராமானுஜரோட திருமேனி பூத்த உடலை எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஸ்ரீரங்கம் சன்னதியில் ஐந்தாவது பிரகாரத்தில் ராமானுஜரை திருப்பள்ளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ராமா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத பெருமாளே அசரீரியாக வந்து சொல்கிறார் ரங்கநாதரே ஒரு ஆணையிடுறார் இந்த மாதிரி ராமானுஜரோட திருமேனி எங்கே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராமானு ரங்கநாதரோட ஆணைப்படி இன்னும் அந்த சி அப்போ பார்த்தோம்னா ராமானுஜரோட திருமேனியும் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் ஐந்தாவது பிரகாரத்திலே பார்த்தோம்னா திருப்பள்ளி படுத்திருக்கார் தானான திருமேனியாக ராமானுஜர் எழுதிருக்கார் இன்றைக்கி போனாலும் சரி ராமானுஜரோட பூத்த உடல் திருமேனியை பார்த்தோம்னா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் சன்னதியில் ஐந்தாவது பிரகாரத்தில் இன்னுமே சேவிக்கலாம் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபது வருஷங்கள் இந்த பூகுலத்தில் வாழ்ந்துருக்கார் ஆனால் அங்கேருந்து வைகுண்டத்துலேருந்து கிளம்பி ஆதிசேஷனாக அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வரும்பொழுது பார்த்தோம்னா பெருமாட்ட சொல்கிறார் நான் இரநூறு வருஷங்கள் இந்த பூகுலகத்தில் வாழ்கிறதா சொல்கிறார் ஆனால் ராமானுஜர் பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபது வருஷங்களாக தான் வாழ்கிறார் ராமானுஜர் வை மறுபடியும் வைகுண்டத்துக்கு போனோடனே பெருமாள் கேட்குறார் ராமானுஜரே நீர் போகும்போது என்கிட்ட இரநூறு வருஷம் வாழ்கிறதா நீங்கள் சொன்னீர் ஆனால் எண்பது வருஷங்கள் தான் நீர் வாழ்ந்தீர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ஆதிசை சொல்கிறார் நான் நூற்றி இருபது வருஷங்கள் ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணி அவதாரம் பண்ணி வாழ்ந்தேன் அடுத்தது ராமானுஜரோட புனர் அவதாரமாக மணவாள மாமுனிகளை அவதாரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த ஆதிசேஷன் சொல்கிறார் மறுபடியும் ராமானுஜர் புனரவதாரமாக எண்பது வருஷங்கள் மணவாள மாமனைகளை அவதாரம் பண்ணி எண்பது வருஷங்கள் வாழ்ந்திருக்கார் இந்த மணவாள மாநில பார்த்தோம்னா அன்னதியில் இங்கே வலது இடது புறமாக இருக்கிறது இந்த மணவாள மாமனைகள்ட்ட ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத பெருமாள் பார்த்தோம்னா அதாவது பூலோக வைகுண்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோவிலுக்கு ஒரு பேர் அதாவது பார்த்தோம்னா வைகுண்டத்தில் எந்தெந்த உற்சவம் நடக்குமே எல்லா உற்சவமும் இந்த சன்னதி நடக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கே பார்த்தோம்னா டெய்லி நித்தமும் ஒரு உற்சவங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்பேற்பட்ட அந்த ரங்கநாதன் பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு உ ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த உற்சவத்தை எல்லாமே நிறுத்திட்டு அந்த மணவாள மாமனிகள்கிட்ட சிஷ்யனாக போய் சேர்ந்துடுறார் இந்த மணவாள மாமனிகள் சிஷ்யனாக போய் சேர்ந்து ஒரு வருட காலங்கள் பார்த்தோம்னா பெருமாள்கிட்ட ஆ மணவாள மாமனிகள்கிட்ட போய் பாடம் படிச்சிடுறார் சுவாமி ராமானுஜர் மணவாள மாமனிகா எண்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கார் மொத்தமாக பூகுலகத்தில் பார்த்தோம்னா ஆதிசேஷன் இரநூறு வருஷங்களாக வாழ்ந்துட்டு ராமானுஜர் நூற்றி இருபது வருஷங்களாகவும் மணவாள மாமனிகள் எண்பது வருஷமாக வாழ்ந்து நூற்றி இரநூறு வருஷங்கள் வாழ்ந்து மறுபடியும் ஆதிசேஷன் பார்த்தோம்னா வைகுண்டத்துக்கே போயிருக்கார் சொல்லி இந்த ஸ்தல வரலாறு சொல்கிறது அத்தியூரான் பிள்ளையோர்வான் 
அனிமணி துதிஷேர் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் முக்தி மறையாவான் மாகடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் இரையாவான் எங்கள் பிரான் ஹஸ்துஸ்ரீ ஹஸ்தன கஸ்தூரி வாசனா வாசுதோரசி ஸ்ரீ அஸ்திகிரி நாதாய தேவராஜாய மங்களம் பகவத் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுகளில் பகவத் ராமானு சேலத்தில் அமைய பெற்ற இருமாபாளையத்தில் அமைய பெற்ற பகவத் ராமானுஜருடைய மணிமண்டபத்தில் நான்கு நான்கு திக்கிலும் நான்கு பெருமாள் எழுந்தவர்களை சேவை சாதிக்கிறார் அதற்கு அப்படியாக மேற்கு முகமாக சேவை சாதிக்கூடிய இந்த காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் சன்னதியில் பகவத் ராமானுஜருக்கும் காஞ்சிபுரத்தம் வரதராஜ பெருமாளுக்கும் சம்பந்தம் ராமானுஜர் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த பெருமாளுக்கு ராமானுஜர் தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் சிறு வயதிலேருந்து பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் தன்னுடைய ஆச்சாரியரான திருக்கட்சி நம்பி ஆச்சாரியம் மூலமாக இவர் ராமானுஜருக்கு நிறைய சந்தேகமெல்லாம் இருந்தது வைஷ்ணவத்தில் அந்த சந்தேகமெல்லாம் தன்னுடைய ஆச்சாரியரான திருக்கட்சி நம்பி ஆச்சாரியம் மூலமாக பெருமாளிடம் பிரார்த்தனை செய்து பெருமாளும் அந்த ஆச்சாரியம் மூலமாக ராமானுஜருக்கு ஆறு மந்திரங்களை உபதேசம் செய்து வளர்த்திருக்கார் அகமேவ பரந்தத்துவம் தரிசனம் வேதையேவச்ச அந்திம ஸ்மிருதி வர்ஜனம் உபாயேஷு பிரபத்திஷ்ட ஆச்சாரிய பூர்ண சமாசிரயே தேகாவசேனே மோக்ஷிஷ்யாசனு சொல்லி ஆறு மந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணி செய்து வளர்த்துருக்கார் பகவத் ராமானுஜர் இவருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காகவும் இங்கே ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காக நான்கு பெருமாள் சேர்ந்து நான்கு விதமான கைங்கரியங்கள் செய்திருக்கார் பகவத் ராமானுஜர் வைஷ்ணவத்திற்கே மிக முக்கியமான சன்னதியாக இந்த காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் விளங்குகிறார் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து ஒரு அரையர் சுவாமி காஞ்சிபுரம் தேவ பெருமாள் சன்னதிக்கு சென்று பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார் பெருமாள்கிட்ட அங்கே போய் அரையர் சேவை செய்து பெருமாளை மகிழ்வித்து என்ன உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் சொல்லி காஞ்சிபுரம் தேவ பெருமாளும் கேட்க நம் ராமானுஜரை தந்தருள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரம் பெருமாள்கிட்ட அந்த அரையர் சுவாமி கேட்குறார் அப்போ கேட்கும் பொழுது ஒரு காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளுடைய கண்ணிலேருந்து தார தாரையாக கண்ணு ஜலம் இல்லை கொண்டதா அழுதுட்டார் பெருமாள் எதுக்காக அழுகுறீங்க சுவாமின்னு கேட்கும் பொழுது என்னை கேட்டிருந்தாலும் நான் கொடுத்துருப்பேன் என்னுடைய என்னுடைய சொத்தான ராமானுஜரை நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கோ அதை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சரி நான் நான் வந்து வரம் ததாதி வரதா வரதை எதை கேட்டாலும் கொடுக்கின்ற வரதன் அடியன் நான் வந்து நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கோ அதனால் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ராமானுஜரையே வைஷ்ணவத்திற்காக கொடுத்துருக்கார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் அப்பேற்பட்ட காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் சன்னிதிலேருந்து நாம் அனைவரும் பெருமாளை சேவிச்சிட்ருக்கோம் இந்த காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் காஞ்சியில் ஒரு நாள் ஒரு நாளிகை இருந்தாலும் நாம் செய்த பாவெல்லாம் செய்கிறோம் காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சிபுரம் பெருமாள்னு சொன்னாலே நாம் செய்த பாவெல்லாம் வினையெல்லாம் நீக்கும்ங்கிறதாக அந்த சன்னதியில் வாசலில் நின்று பெருமாளை சேவிச்சாலே ஒரு ஒரு தடவை நாராயணா கேசவா வரதராஜான்னு சொன்னாலே பத்து தடவை பலன் கிடக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் அயோத்தியா மதுரா காசி காஞ்சி அவந்திகான்னு சொல்லி நம்மளுடைய பித்தருக்களுடைய காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஐந்து ஆறு கஷேத்திரங்கள் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் அயோத்தியா மதுரா காசி காஞ்சி அவந்திகான்னு சொல்லி ஐந்து கஷேத்திரங்கள் அதில் முக்கியமாக நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கஷேத்திரம் இந்த அயோத்தியா மதுரா காசி காஞ்சி இந்த காஞ்சிபுரம் முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருக்கு அப்படியாக அப்பேற்பட்ட பகவத் ராமானுஜருடைய மணிமண்டபத்தில் நான்கு பெருமாள் சந்நிதிகளும் இந்த பெருமாளுக்கும் ராமானுஜருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் என்னவென்றால் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் ஆறு மந்திரங்களை உபதேசம் செய்து கா திருக்கட்சி நம்பி ஆச்சாரிய மூலமாக ராமானுஜருக்கு உபதேசம் செய்து வளர்த்திருக்கார் பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கிரியம் செய்திருக்கார் ராமானுஜர் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய சிஷ்யர்களான கூரத்தாழ்வாருக்கு ராமானுஜர் கையை பிடிச்ச ராமானுஜர் கூரத்தாழ்வாரை கையை பிடிச்சிட்டு பெருமாள்கிட்ட நேராக பெருமாளுக்கு நேராக கொண்டு வந்து நிறுத்தி கிருமி கண்ட சோனுடைய படையெடுப்பின் பொழுது ஒரு கூரத்தாழ்வாருக்கு கண் இழந்தார் அந்த கண்ணை மறுபடியும் பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்து அந்த பெருமாளை ராமானுஜர் ராமானுஜர் கூரத்தாழ்வார்கிட்ட பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த கண்ணை கேளுன்னு சொல்லி பெற சொல்லியிருக்கார் ராமானுஜர் கூரத்தாழ்வாரும் வரதராஜ ஸ்தபம் அப்படிங்கிற ஒரு கிருந்தத்தை பெருமாள் மேலே சாதித்து பெருமாள்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய கண்ணியை மீட்டிருக்கார் பகவத் ராமானுஜர் அப்பேற்பட்ட மகான் பகவத் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டுக்காக இந்த மணிமண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் பெருமாள் சேர்ந்து சேவிக்கிறோம் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனை சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சர்வபூமாய மங்களம் ஸ்ரீமதே மயா ரம்யஜா மாத்ருமுனீந்திராய மகாத்மனை ஸ்ரீரங்க வாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்களம் கவிதார்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குருவே நமஹா
நம்மளுடைய ஆலய வழிபாடில் நம்மளுடைய ராமானுஜர் கோவிலில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமானுஜருடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே ராமானுஜருக்கு சிறசுமேல உச்சியில் பெரிய பெருமாள் ரங்கநாதர் தொடக்கம் அவர் தான் குரு பரம்பரை வழியாக பெருமாள் மூலியமாக தான் எல்லோரும் வந்துட்டு இருக்கோம் லக்ஷ்மி நாத சமாரம்பம் நாதையா முனமத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரனே பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் விஸ்வக்சேனர் புளிய மரத்துக்கில் நம்மாழ்வார் பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் ராமாஞ்சருக்கு சிறசு வெதுப்பாளர் ராமாஞ்சோடைய குரு ஆச்சாரியர்கள்லாம் வெதுப்பாளர் இருக்கா ராமாஞ்சர் குரு ஆச்சாரியனா பஞ்ச ஆச்சாரியர்கள் சொல்லுவோம் பெரிய நம்பி பெரிய திருமலை நம்பி திருக்கோஷ்டியை நம்பி திருமாலை ஆண்டான் திருவரங்க பெருமாள் அரையன்னு பஞ்ச ஆச்சாரியார் இங்கே குரு பரம்பரையாக குறிக்கிறனால நாதமுனிகள் உய்ய கொண்டான் மணக்கால் நம்பி ஆளவந்தார் பெரிய நம்பி திருக்கோஷ் நம்பி திருவாரங்க பெருமாள் அரையன் ஏழாச்சர் இருந்திருக்கான் இப்போ ராமாந்திரருக்கு பிரதான சீடர்கள் ரெண்டு பேர் கூரத்தாழ்வான் முதலியாண்டன் பவித்திரமா திருதண்டமா ரெண்டு பேர் எப்பயும் கூட இருப்பான் இப்போ ராமானுஜர் கிருத யுகத்தில் வைகுண்டத்தில் ஆதிசேஷன் அம்சத்தில் இருக்கார் பெருமாளுக்கே பாம்பு படுக்கையாக மெத்தையாகவும் தலனையாகவும் தூங்கா மணிவிளக்காகவும் அனைத்து விதமான கைங்கம் என்றிருக்கார் திரேதாயுகத்தில் ராமனுக்கு தம்பி லட்சுமணனாக அவதரித்திருக்கார் துவாரபயுகத்தில் கண்ணனு கண்ணன் பலராமனாக அவதரித்திருக்கார் இப்போ கலியுகத்தில் ராமானுஜராக பெருமாள் அவதரிக்க வைத்திருக்கார் எதுக்காகனா துவாரபயுகத்தில் கண்ணன் பகவானாக இருந்து மக்கள் எல்லாம் திருத்தலான்னு பார்க்குறார் எல்லாம் மனுஷனாக தான் பார்க்குறார் எதுக்காகனா மக்களோட மக்களாக பகவான் இருக்கிறனால யாரும் பகவானாக நினைக்கிறது இல்லை நண்பன் தேரொட்டி மாம மகன் அத்த மகன் இப்படி உறவு முறையில் தான் கண்ணன் ரொம்ப பலசாலி திறமசாலினே எல்லோரும் கண்ணனை தலைமை எழுத்துக்கு வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கு அதனால் கண்ணன் பகவான் மக்களை திருத்த முடியாது போயிருந்தான் எல்லோரும் பகவானாக நினச்சிருந்தால் மக்கள் எல்லாம் திருத்திருக்கலாம் யாரும் பகவானாக நினைக்காதனால மக்களை திருத்த முடியாது போயிருந்தான் அதனால் கண்ணன் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனோட சொல்கிறார் நான் மூட நாட்டு அர்ஜுனா அவஜானந்தி மாமுடாக மாறுசும் தனும் ஆசிரிதம்னே நான் பகவானாக இருந்தால் கூட என்னை யாரும் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் கண்ணன் பகவான் இப்போ மக்கள் எல்லாம் திருத்தலான்னா என்ன பண்ணுறன்னு பார்த்தார் மக்கள் எல்லாம் யாருனா பகவானோட குழந்தைங்க தாயும் தந்தை ஸ்தானத்தில் பகவான் இருக்கார் இப்போ குழந்தைகள்லாம் திருத்தி எல்லோரும் நல்லகதை அடையணும் முக்தி அடையிறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்தார் இப்போ நம்ம மானம் பிடிக்கணும்னா பக்கத்தில் போனால் ஒடியே போயிடும் அதே பழகியமான வீட்டை நம்ம பக்கத்தில் போனால் அது பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி முள்ளாய் முள்ளா எடுக்கணுமா போலே மனிதருக்குள்ளேயே மனிதனாக அவதரிக்க வைத்து ஆச்சாரியாக இருந்து எல்லோரும் செவிக்கணும் ஆச்சாரியார் திருவடி சம்மந்தப்பட்ட விளரும் நல்லகதை அடைந்து ஆதிசேஷன ராமந்தராக இந்த பூலையில் அவதரிக்க வைத்திருக்கார் பெருமாளுக்கே தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கார் பெருமாளுக்கே குருவாக இருக்கார் லோகத்துக்கு ஆச்சாரியாக இருக்கார் ஆச்சாருக்கு உகந்த பெருமாளை கீழே நாலு பெருமாளை சேவிச்சாலே நூற்றி எட்டு திவ்ய தேவசம் சேவிச்ச பலன் உண்டு முக்தி அளிக்கிறோமா ரங்கநாதர் நம்ம ஆச்சாரிய பெருதர் பண்ணாலே ஜாதகத்தில் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகும் எதுக்காகனா ஆதிசேஷன் அம்சமாகவே இருக்கார் ஆச்சாரியக்கனால நம்ம மனசார பிரார்த்தனை பண்ணாக்கள் நம்ம நினச்சபடியெல்லாம் நல்லபடியாக சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுப்பார் இங்கே முக்கியமாக விவாகத்துக்குனா ரெண்டு ஜாதகம் ஜெராக்ஸ் மாலை வெத்தலை பாக்கு புஷ்பம் பழங்கள் தாமலத்தோடு கொண்டு வந்து ஆச்சார் மண்டியில் வச்சுட்டு அதே மட்டும் யாருக்கு வரன்னு பார்க்குறீங்களோ அங்கே பதினாறு வாட்டி பிரதர் பண்ணிவிட்டு ஆச்சாரி மூலமாக ஒரு ஜாதகத்தை வாங்கி போய் தொடக்கம் பண்ணால் நல்லபடியாக சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுப்பார் சேச்சுவங்க வழிபாடுகள் <laughs> <laughs> 
அற்புதமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற வீட்டில் இருந்தே தரிசனம் செய்கிறதுக்கும் வீட்டிலேருந்தே நம்மளுடைய ராமாஜ் ராமானுஜரத்தை மட்டும் இல்லாமல் பெருமாலையுமே வந்து பார்த்து ரொம்ப சிறப்பான தரிசனம் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி வாரம் வாரம் ஒரு ஒவ்வொரு கோவிலும் நம்ம வந்து போக போகிறோம் இந்த ஆலய பயணம் தொடரும் இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு கோவிலில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்